kutafuta dumu katika kuomba na kuliudumia lile neno mstari wa tano. Asante asante ele. Biblia inasema watu saba wachaguliwe. Watu ambao wamejawa na nini? Na roho mtakatifu wa Mungu. Na hawa wakabidhiwe kazi ya kushughulikia watu kanisani. One of the major assignments ya deacons na deaconesses ni kushughulikia washiriki. Walio na mahitaji wanawafikia. Wanao dhani wametekele wame, wamewekwa kando wanawafikia. Na ndio maana Biblia inasema they should not be double tanked. Wasikiwe ni watu wa kauli mbili. Wawe ni watu ambao wanaelewa ni kwa nini wameitwa na waishi sawa sawa na wito huo. And so as we ordain you for this ministry tunasema leave your calling. Bwana wabariki na washikilie. Nitaomba uh, serving elders 2024 mmoja hapa mbele tusaidiane kuweka wazee hawa wakifu uh, deacons hawa wakifu kwa utumishi wa Mungu. Serving elders 2024 John Mbele. Na nyinyi wazee ni waombe pamoja na wake zenu mpande hapa juu. Hii kanisa iko na ukarimu mkubwa wa wa, wa carpet. John hapa, wa mama mtasimama nyuma na wazee wasonge mbele. Ela songeni mbele, angalieni upande huu sasa. Angalieni upande huu, angalieni upande huu. Msonge mbele, msonge mbele, msonge mbele kiasi. Okay. Wase tu Okay tunataka kuomba kanisa mtasalia mkiwa tu mmeketi hivyo wale ambao tuko hapa mbele tutapiga magoti ili tuweze kuweka deacons hawa wakifu kwa ajili ya utimishi wa Mungu tupige magoti Tunaomba Baba na Mungu wetu naye tupenda Tunakushukuru kwa sababu ya wito wako mtakatifu Ati kwamba sisi tulio wenye dhambi Tunaweza kubalika mbele ya kiti chako cha enzi na kutumika pamoja nawe. Tuomba ukatubariki na mimbaraka ya pekee. Tuomba ukabariki kanisa hii ya utawala South kwa neema na utukufu wako. Na hasa ndiko nalo department ukaibariki na mimbaraka ya pekee. Ukiwabariki wa mama na wazee wanaotumika pamoja na familia zao kwa njia ya pekee. Wakati huu tumepiga magoti kuweka wakifu deacons watatu ambao umeona ya kupendeza wajiunge na watumishi wengine katika mwaka huu wa 2024. Tuwakumbuka pamoja na familia zao na wake zao. Na kwa sababu hiyo tunawawekea mikono ya kuwaweka wakifu katika utumishi huo ili Kristo neema yako iwatoshe ukawatakase ukawainue na ukaonekane katika mioyo yao na katika mawazo yao wanapotumika Kristo watumike pamoja nawe kwa neema na kwa utukufu wako asante kwa kuwapenda asante kwa kukubali kutenda kazi pamoja nao kupitia kwa Kristo tunaomba na kuamini amen, amen. Okay asante wase hiyo kesi ingine mtafanya baadaye hiyo uh, kesi ingine haiwezi kuisha saa hii mtafanya baadaye
Live within your calling. Mungu ambaye anatupenda, Mungu ambaye anatujali, anasema ametuita. Kitabu ambacho tulisomewa cha Joana, Joana 15, fungu lake la 16 mpaka fungu lake la 18. Biblia inatupatia priambu ya wito wako na wito wangu. Mungu anapalilia ili nielewe na uelewe unapomtumikia tunapomtumikia tulitokea wapi tulipatikana namna gani katika utumishi huu naomba tusomewe Johana 15 fungu lake la 16 mpaka 18 Yohana kitabu cha Yohana 15 mstari wa 16 Biblia inasema si ninyi mlio nichagua mimi bali ni mimi niliyewachagua ninyi nami nikawaweka mwende mukazae matunda na matunda yenu yapate kukaa ili kwamba lolote mumuombalo baba kwa jina langu awapeni mstari wa 17 haya na waamuru ninyi mupate kupendana 18 Iwapo ulimwengu ukiwachukia mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Asante. Yesu Kristo anaongea na wanafunzi wake na anawaambia ya kwamba sio nyinyi mlionichagua. Bali ni mimi niliyewachagua. Hiyo ni baada ya mwanadamu kuanguka katika dhambi. Tulipoanguka katika dhambi wote tulihesabiwa ya kwamba tumepotoka. Ukisoma kitabu cha Warumi tatu, kuanzia fungu la 23 paka sita, ya kwamba wote tulianguka katika dhambi na tufikii utukufu wa Mungu tena. We deserved death. Lakini Mungu kwa neema na upendo wake anasema alikuchagua, alinichagua ili tuweze kuonyesha na kuishi sawa sawa na mapenzi yake. Alafu anasema kama ulimwengu utatuchukia kwa kuyatenda yaliyo mapenzi yake tuelewe ya kwamba ulimwengu ulimchukia na hata zamani. But our major challenge today tunaishi kufurahisha ulimwengu. Tunaishi sawa na walimwengu. Tumepewa kasi na Kristo ya kuita watu wa ulimwengu waingie katika zizi lake lakini ulimwengu ni kama umetumeza ukituelekeza katika ulimwengu alafu anatuongezea maneno haya kitabu cha petro wa kwanza petro wa kwanza moja fungu lake la 15 anatukumbusha wito wako na wito wangu anatukumbusha tabia yake anatukumbusha yeye ni nani na anataka tufanye nini petro wa kwanza moja fungu la 15 Biblia inasema nini Kitabu cha Petro wa kwanza moja mstari wa 15 Biblia inasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote Ninyi kama vile ambavyo tumeitwa na wito mtakatifu yule ambaye ametuita ni mtakatifu na kwa hivyo wewe uliyeitwa kuingia katika wito huu na utumishi huo unahitajika kuwa namna gani mtakatifu kama vile aliyekuita ni mtakatifu hauwezi kujitakasa siwezi kujitakasa hatuwezi kujitakasa lakini yeye mwenyewe ana uwezo wa kukutakasa na kunitakasa ana uwezo wa kukuosha na udhalimu wako wote na unyonge wako wote na ubaya wako wote na unafaa mbele ya kiti chake cha enzi lakini uwezi kujifanyia hivyo kitabu cha waefeso kinasema nini waefeso mbili fungu lake la nane na fungu lake la kumi. biblia inasema nini kitabu cha waefeso waefeso mbili waefeso mbili nane mpaka kumi. Biblia inasema kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu mstari wa tisa, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije 
akachisivu Kumi, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo Asante Biblia inasema maana ni kuitwa tumeitwa Unaia hii kazi si yako Hii kazi si yangu Hii kanisa si yako Hii kanisa si yangu Hii kanisa ni ya Mungu Utumishi ambao tunatumika si wako tunamtumikia Mungu. Yeye ndiye amekuita, yeye ndiye ameniita, yeye ndiye ametuita zote. Na anasema ametufanyia hivyo kwa neema. Bwana asifiwe. Na sio kwa matendo. Na sio kwa matendo. Ili mtu awaye yote asijidai ya kwamba ni kwa bidii zake ni kwa mkono wake kasi ya Mungu imefanyika jinsi ambavyo imefanyika anasema ni neema tu peke yake atustaili hata kuja mbele zake lakini kupitia kwa neema yake anatuosha kupitia kwa neema yake anatutakasa kupitia kwa neema yake anatubadilisha watu wachafu na wanyonge tunafaa mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Na anasema sio hiyo peke yake. Sio hiyo peke yake. Ati matendo mema ambayo natamani tuweze kuyatenda yanaonekana, yanapatikana ndani ya maisha yako. Yanapatikana ndani ya maisha yangu. Nilie mnyonge, nilie mdhaifu. Kwa njia pekee kumkubali Kristo kama kiongozi wa maisha yetu na kukubali kuishi sawa na wito wetu na hata vijana wetu ambao wanafanyiwa induction leo you must leave your induction otherwise itakuwa ni kazi ya bure ishi tembea na uende sawa sawa na maandili yanayohusiana na ofisi yako inayohusiana na idara yako inayohusiana na wito wako kama we ni mwanakwaya ishi kama mwanakwaya imba kama mwanakwaya tembea kama mwanakwaya falia kama mwanakwaya ongea kama mwanakwaya don't change only when you are singing mnajua kuna watu anabadilika tu saa ile anafutana jambo kuna kijana mmoja tulisoma pamoja na kila mtu alikuwa anamuongopa Na tukiwa shuleni anasema tukifunga shule mimi ndiye na chese yanga kanisa yangu gita. Alikuwa mcheza gita. Na alipenda gita tukiwa elevels. Lakini jambo la kwanza alikuwa mfuta banki. Na alikuwa mtu mbaya kila mtu alikuwa anamuongopa. Akikuomba kitu aweze akakurudishia. Lakini shule zikikaribia kufungwa unasikia anaanza kuongea mambo mengine tofauti. Anasema mimi ndiye tengemeo ya uchesaji wa gitaa kwa kanisa la. Sasa unamwangalia na unaangalia hiyo kanisa unashindwa. But you know hata Mungu anabadilisha watu kama hao. Na kuwafanya watu ambao wanaweza tumika. Lakini anasema hii anaifanya kwa neema yake na anaifanya kwa njia yake ye mwenyewe it's only by his own grace bila kasi ya mtu bila mkono wa mtu kuingia pale hata wewe vile ulipatikana kanisani you are a testimony unaweza kutoa ushuhuda wengine hapa najua walikuwa wamechukia kanisa hawakutaka kusikia kitu kinaitwa sabato but now you are right here you are a church elder ya yeah, department of head wewe ni mshiriki but you can give a testimony of how you became a seventh day and a Adventist believer Yesu ambaye anatupenda na Yesu ambaye anatuita anatupa onyo 
Pamoja na wito huu anatupatia onyo ya pekee. Maana anataka tuishi sawa sawa na wito ambao ameweka ndani yako na ameweka ndani yangu. Kitabu cha Timotheo wa kwanza. First Timothy. Timotheo wa kwanza. Tunapewa honyo na ningeomba Mungu atusaidie tuishi tukiwa washindi na tukiwa watu ambao wanaelewa majukumu ya wito wao. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya ine. Fungu la kwanza na fungu la pili. Timotheo wa kwanza sura ya nne mstari wa kwanza Biblia inasema basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watachitenga na imani wakisikiliza roho sidanganyazo na mafundisho ya mashetani mstari wa pili kwa unafiki wa watu wasemao uongo wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe asante Biblia inasema watu hawa ambao tuko kanisani kupitia kwa wito mtakatifu kupitia kwa Kristo kukuchagua kupitia kwa Kristo kunichagua ati siku za mwisho ambazo ndizo hizi tunaishi watu watabandilika watu watageuka masikio yao yataanza kuwashwa wasikie maneno ya uongo wasikie maneno ya upotofu akili zao zitatekwa nyara na shetani kiwango ya kwamba badala ya kutafuta Kristo anataka nifanye nini you want to do your holdings badala ya kutaka kuishi sawa sawa na wito ambao Kristo amekuita unataka kuishi vile ambavyo unahitaji You don't care what the Bible talks about your faith. Aujali Yesu anasema nini? Aujali maandiko yanasema nini? You just want to do anything that pleases you. Paulo anamwambia Timotheo siku hizo watu watatokea wasio jali. Wasio tishika. Wasio na shughuli na Biblia imesema nini? Bora tu waishi sawa sawa na yale ambayo wanatamani. Lakini watu wa Mungu na wao wafanye nini? Watu wa Mungu na wao waende namna gani? Watu wa Mungu na wao wajibu wao ni nini? Kristo huyu ambaye anasema alikuita. Kristo huyu anasema alikutafuta. Akanitafuta akatutafuta akatuleta kanisani anataka tuendelee namna gani hebu tembea pamoja nami kitabu cha Joana John chapter 3 napenda maneno ambayo tunaandikiwa pale kitabu cha Joana sura ni ya tatu. ukitaka mambo ya upendo ukitaka mambo ambayo Kristo ameyanena ya kunguzia mioyo yetu kama wafuasi wake na kama tunampenda ni kitabu cha Joana. Joana sura ni ya tatu. Tumezoea fungu la 16. Kwa hivyo naomba tuanzie pale. Nataka tuanzie fungu la 16 tusome mafungu yanayofuata pale. Biblia inasema nini? Kwa maana chinzi hii Mungu aliyopenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele mstari wa 17 ndio maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili haukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye 18 ngoja before uende 18 tutaenda 18 tu Biblia inasema kwa maana jinsi hii mwenye thambi alianguka katika dhambi mwenye thambi aliyestahili kifo cha milele na milele ati Mungu akampenda na upendo wa pekee kiwango ya kwamba hata akamtoa mwana wake wa pekee aweze kuwa upatanisho kwako na kwangu aweze kuturudisha tena katika upendo ambao ulikuwa umepotea na fungu la 17 anasema 
Haku mtua mwana wake ili yaweze kutuhukumia. Lengo la Kristo kuja duniani sio kuja kuhukumu watu. Ni kuja kufanya watu marafiki wa Mungu. Bwana asifiwe. 18 nasema nini? Amwaminiye yeye haukumiwi asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Nao sikia maneno hayo. Fungu la 18. Anayemwamini mwana afanye nini? Haukumiwi. Alo? Anayemwamini mwana afanye nini? Haukumiwi. Haukumiwi. Kumbe kuhukumiwa kwako na kuhukumiwa kwangu kutaendeshana na kutokuishi sawa na wito wako na kutokuishi sawa na mapenzi ya Kristo. Kristo lengo lake sio kutuhukumu. Lakini wanaokataa kumwamini, wanaokataa kumfuata, wanaokataa kuenenda sawa na mapenzi yake au tayari wamekwisha hukumiwa. 19 inasema nini? Na hii ndiyo hukumu. Sasa ya... sikia hukumu. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni ya kwamba nuru imekwisha kuja duniani na watu wakapenda giza kuliko nuru na watu ambao waliletewa nuru wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu kwa sababu matendo yao yalikuwa namna gani maovu. yalikuwa maovu Kumbe unapopenda ngiza sio kwa sababu ujui kuna nuru unapenda ngiza unachagua ngiza kwa sababu matendo yako na mwenendo wako auendeshani na nuru Na hiyo ndio inaitwa hukumu You choose what you want Si kwamba hakuna nuru Yesu anasema nuru ilikuja maana yeye ndiye nuru. Na nuru ilipokuja watu wakaangalia wakaona nuru iko na mambo mengi. Na hiyo nuru iko na so many discipline. Mambo mengi ambayo unafanya usiku. Unaweza kuyafanya mchana. Alo? Mambo mengi ambayo unafanya usiku. Can you still do them in daylight? Hapana. Na ni wewe tu. Ni wewe wa mchana na ni wewe wa usiku. Lakini wakati umefalia kimchana, unafalia kimchana. Na wakati wa usiku unafalia namna gani? Kiusiku. But you are the same same person. Biblia inasema at shida ya watu kupenda giza ni kwa sababu matendo yao na mienendo yao ilikuwa ya nini? Ya giza. Nilisikia kisa kimoja na kikanipa fundisho fulani ya kwamba vijana walienda Mombasa. Na unajua ukienda Mombasa hata uletee watu maembe hata uletee watu ndizi hata uletee watu nini kuna kitu mpaka waone ndio wadhibitishe kwamba ulikuwa wa Mombasa hiyo ni nini coconut coconut nasi wao wakaenda hawakuelewa kwamba kuna nazi nzuri na nazi baya bora tu wamepata nasi wakanunua wakaja nazo walipokuja ikafika njioni wanataka kula nasi kumbe walinunua nasi ambazo ni mbaya wakafunja ya kwanza imeoza iko na wadudu wakaweka kando wakafunja ya pili iko na wadudu wakaweka kando wakafunja ya tatu iko na wadudu wakaweka kando alafu akaangaliana mmoja akaambia mwenzake shida sio coconut 
Shida ni ita. Coconut ina shida. Shida iko kwa ita. Kwa hivyo zima hiyo ta. Akazima. Akachukua ya ine. Akapasua. Ilikuwa nzuri. Wakakula. Akapasua ile ingine. Wakakula. Wakarudi ile ya kwanza. Si imekuwa nzuri sasa. Wakakula. Wakakula zote. Na wakawakisha ta. Hebu neuliza swali. Shida ilikuwa ta ama shida ilikuwa coconut? Yesu anasema yeye mwenyewe alipokuja alileta nini? Alileta nuru. Lakini watu wakachukia nuru. Badala ya nuru wakapenda nini? Wakapenda ngiza. Badala ya kutembea katika nuru tunapenda kutembea katika ngiza. Na ngiza itusaidii kwa chochote. Fungu la 20 inasema nini? Fungu la 20 Biblia inasema yes. Maana kila mtu atendaye mabaya, maana u... kila mtu atendaye mabaya, huichukia nuru, anachukia nuru, wala haji kwenye nuru, wala haji kwenye nuru. Na hawezi kuja kwenye nuru. Matendo yake yasije yakakemewa. Matendo yake yasije yakafanya nini? yakakemewa yakaonekana yakawa wasi yakawa thairi ukiona mtu anachukia nuru shida sio nuru shida ni nini matendo yake usipokaa ndani ya nuru if you don't leave your calling utakuwa ndui wa kila mtu utakuwa ndui wa kila mtu Utakuwa mtu wa kushuku kila mtu. Utakuwa mtu ambaye uwezi elewana na kila mtu. Utakuwa mtu ambaye aeleweki na kila mtu. Lakini Biblia inasema nini? Fungu la 20. moja. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru. Bali yeye aitendaye kweli anafanya nini? Anakuja kwenye nuru. Anakuja kwenye nuru. Ili matendo yake yaonekane wazi. Ili matendo yake yaonekane wazi. Ya kuwa ya metendwa katika mungu. Bwana asifiwe. Vijana wetu ambao tunawafanya induction. Wazazi ambao tunakana watoto hao. We must leave our calling. Ili watoto wanapo tuangalia. Tukiwa pale nyumbani. Mama ambaye ako pale nyumbani. Anakuwa ni the same mother ambao anapatikana kanisani. Mtoto ambaye yuko pale nyumbani, anakuwa ni mtoto yule yule anayepatikana hapa kanisani. Wazazi tulinde watoto wetu. Tushikilie watoto wetu. Tusiachilie watoto wetu. Let our children learn from us. Ya kwamba sisi kwanza Tumekubali wito wa Kristo. Tumekubali kukaa katika nuru ili unaposumzia mtoto uko na nguvu, uko na uwezo wa kumwelekeza. Maana usipomwelekeza ataelekezwa. Watoto wamesumbua wasazi, wazazi wamekuwa wangonjwa, wasasi wanalia we are getting bad reports every day mtoto ambaye tumemlea kama vile tumelea ambassador wetu badala ya wakae kanisani na wandumu kanisani sawa na wito unashtukia ati mtoto wetu kwa sababu ya kukosa maandili yanayostahili kwa sababu ya kutokuombea watoto wetu wanaanza kuponyoka mikononi mwetu wanaanza kufanya mambo ya ajabu Vijana ambao tulikuwa nao wakiwa wa Basandas, wakiwa Fathi Finders, anaanza kusahau kuchana nywele. Na wewe auelewi kwa nini ameanza kusahau kuchana nywele? Namwambia na leo uko na mtindo mwingine mpya. Aujui ameanza kupotea. Wanaanza kutojali vile wanafalia. Wanaanza kutojali the appearances. They 
forget their identity na wanatembea na kuenenda vile wanataka shida ni nini wameanza kutoka katika nuru maana matendo yao hayaendeshani na nuru wameanza kupenda matendo ya ngiza maana tabia zao zimevutwa katika upande wa giza Yesu huyu ambaye anatupenda anatamani tukae vizuri anatamani twende pamoja naye anasema mimi ni mtakatifu niliyewaita muwe wazee muwe wa mama muwe vijana muwe watoto mimi ni mtakatifu niliyewaita na ile muweze kufaulu katika wito huu you must also live a holy calling uishi sawa na wito wa Mungu mtakatifu niishi sawa na wito wa Mungu ulio mtakatifu wakati mwingine jiitwe mkutano na ujiulize maswali je ninaenda namna gani je ninaishi namna gani je wito ambao nimeitwa am i still keeping the tune or i have changed katika idara ambayo umepewa je naendelea kutumika vile ambavyo Mungu anahitaji ama nimechukua mkondo mwingine jiita mkutano we mwenyewe Usingoi hata mke akuite mkutano. Usingoi hata mume akuite mkutano. Usingoi hata wazee wa, watoto akuite mkutano. Usingoje mtu mwingine yoyote. Jiite mkutano wewe mwenyewe. Are you still living your calling? Ama kuna mahali umebandilika. Ama kuna mahali umepotoka. Na kama umepotoka ufanye nini? Kitabu cha Saburi Mia 39 Psalm 139 Psalm 139 Mungu wetu anatupenda hata tunapopotoka anatuhitaji hata tunapomwacha anatuhitaji he is still calling you he is still calling me Psalm 139 verse 23 and 24 Biblia inasema Yes e Mungu Unichunguze, ujue moyo wangu. Unijaribu, uyajue mawazo yangu. Mstari wa 24. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Ukaniongoze katika njia ya milele. Amen. Daudi anasema Mungu alimuita and at times alisahau to live within his calling anajipata ameruka fence anajipata amefanya mambo mengine lakini anampendea kitu kimoja he could allow god still to search his heart na inaomba mungu huo mungu huyo ambaye tunamwabudu mungu huyo aliyewa pekee mungu huyo anayetujali achunguze mioyo ya wazee wote walio hapa Achunguze mioyo ya wamama wote walio hapa. Achunguze mioyo ya vijana wetu walio hapa. Achunguze mioyo ya watoto wetu walio hapa. Na anasema Mungu, ukiona kuna njia nimechukua ambayo haistahili, nirekebishe. Tena kwa upole, tena kwa upendo. Ni maombi yangu mchana wa leo ya kwamba Mungu atubariki. Atonyoshee mkono. Achunguze moyo wako. Achunguze moyo wangu. Aone kama kuna njia ambayo inaweza kutishia wito wangu. Kama kuna njia nimeanza kuchukua ya kunielekeza katika ngiza. Na badala ya kuniachilia nikae kwa ngiza, anirudishe tena katika mwangaza wake wa milele ambao anasema ati tumehukumiwa kama tunakataa nuru ambayo Kristo ametuletea na tunapokataa nuru tunaingia katika ngiza mimi naomba Mungu atusaidie tusiingie katika ngiza na badala yake tukae katika nuru tukitenda tukienenda 
na ya leo mapenzi yake. Wimbo ambao tuliimba 118 stanza 1 and the last stanza unapojiombea we mwenyewe unapojiombea we mwenyewe just the way we are seated stanza 1 na stanza ya mwisho unapojiombea we mwenyewe na kujiita mkutano na kujioji we mwenyewe to see whether you are still living the calling ambao Mungu alikuita we sing that song prayerfully. Tukiwa tumekaa hivyo. Na umpe bwa fasi. Achunguze moyo wako. Anapo chunguza moyo wangu. <laughs>